El personal policial sigue rescatando a los heridos del accidente del bus. La imprudencia y el exceso de velocidad se cobraron la vida de al menos 33 personas que viajaban en el bus de la empresa interprovincial León Express en la ruta Huánuco-Lima. Perdiendo el control se va de frente ya al abismo, cayendo al río Rímac. Eran las 4 de la mañana y el vehículo de transporte de pasajeros se volcó en el kilómetro 72 de la carretera central en Matucana, provincia de Guarochirí, cayendo a un acantilado de casi 200 metros. Otras 24 personas resultaron heridas, incluidos cuatro menores de edad y un pasajero de 24 años que resultó ileso de milagro. El bus se vino de así como en zigzag, en zigzag y ya, pero no, el único que fue, lo que hice fue agarrarme la siguiente y pedir a Dios que, que, me, que me cuide, que me, que me ayude. Y ya pues caímos acá hasta arriba, yo me quedé por la mitad casi, no llegué con el bus abajo. Ya el bus se logra despistar por, a la altura donde se aprecian las personas, la carretera de la parte, la parte de allá, de ahí. Y ahí logra despistarse todo este, 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 esta, esta pendiente, quedando un aproximadamente de 100 metros. Según las primeras investigaciones, la unidad impactó con un cerro, perdió el control y terminó en la ribera del río Rimac. Los pasajeros gritaban que pare, que, que frene, ¿no? que frene, pero no, nunca frene al carro. Todos, todos gritaban. ¿no? Sí, todos gritaban, más que todas las mujeres gritaban, que, que frene, que frene. Policías, bomberos, rescatistas y miembros del serenazgo de Guarochirí llegaron al lugar para socorrer a los heridos. Presenciamos pues, que personas estaban este, heridas, eh, pedían auxilio y también había personas pues, este, que ya estaban cadáver. Entonces lo que hemos hecho primero es llevar a, ¿no? evacuar a los, que, a los heridos y los más graves y después ya comenzamos con los que ya estaban un poco estables. ¿no? El sistema de GPS indicaba en su último reporte que el chofer de la unidad transitaba a exceso de velocidad, superando los 94 kilómetros por hora, en un tramo donde el límite establecido es de 35 kilómetros por hora, indicó la SUTRAN en un comunicado. Uno de los conductores fue identificado como Máximo Baubenagües Trujillo Guamán, de 40 años, Contaba con cuatro infracciones de tránsito por choque múltiple en 2016 y atropello en el 2011, entre otros. A pesar de los antecedentes, continuaba ejerciendo sus labores. No me quieren atender, no nos atienden, no dicen nada, la puerta está cerrada, no nos dan informaciones. Solo por las redes sociales nos estamos comunicando casi mayor parte con diferentes personas que tienen sus familiares. Pero su hermano está en Lima y no llega, dice... ¿Qué es lo que esperas de la empresa? ¿Que informen algo? Quiero que me informen si está ahí, ah. si ha viajado en la empresa o no. Según la estadística, tres de cada diez accidentes de tránsito en el país se deben al exceso de velocidad.